हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है दो दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पी आप हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पर आपको वीडियो देखने के बाद तुरंत क्विज मिल जाएगी तो आप लोग तुरंत ही क्विज सॉल्व कर सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों डेली इवनिंग में ऑडियो रिवीजन कराया जाता है तो आप लोग ऑडियो रिवीजन भी कर सकते हैं और हर प्रकार की कैटेगरी वाइज वीडियोज पाने के लिए दोस्तों आप हमारे ऐप को अभी इंस्टॉल कर सकते हैं चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी का संबंध किस राज्य से है तो दीपिका कुमारी है दोस्तों झारखंड के रांची से अगला था बच्चों के लिए लॉन्च की गई पुस्तक गरम पहाड़ को किसने लिखा है तो इसको लिखा था डॉक्टर अनिता भटनागर जैन ने इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा अब चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए तो महाराष्ट्र विधानसभा के दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नाना पटोले नाना पटोले ये कांग्रेस पार्टी से हैं ठीक है और निर्विरोध चुने गए हैं ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं ठीक है एक्चुअली में हुआ क्या दोस्तों कि विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से पहले बीजेपी के उम्मीदवार जो थे किशन कठोरे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया तो इस वजह से नाना पटोले ये निर्विरोध चुने गए क्लियर बिल्कुल अब ये बन गए विधानसभा के अध्यक्ष महाराष्ट्र के अभी आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ काफ़ी दिनों तक मुख्यमंत्री पद को लेकर के विवाद चला काफ़ी सारी घटनाएं हुई राष्ट्रपति शासन भी लगा देवेंद्र फडणवीस अस्सी घंटों के लिए बने मुख्यमंत्री लेकिन फिर स्टेबल सरकार फिर से फाइनली आ गई उद्धव ठाकरे बने अट्ठारहवें सी ठीक है तो अब अट्ठारहवें सी महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे तब बहुमत साबित कर पाए जब शिवसेना एन और कांग्रेस का गठबंधन हुआ ठीक है शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे तो शिवसेना एन और कांग्रेस के गठबंधन के बाद सरकार बनी उद्धव ठाकरे की ठाकरे की चलिए तो नाना पटोले कांग्रेस पार्टी से बन गए विधानसभा के अध्यक्ष महाराष्ट्र के अब महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और जानिए तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना के हैं भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं मुंबई होती है यहाँ की राजधानी और दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या होती है टू एट्टी एट प्लस वन दो सौ अट्ठासी प्लस वन ठीक है इसके साथ ही दोस्तों राज्यसभा में यहाँ सीटें जाती हैं उन्नीस लोकसभा में सीटें जाती हैं अड़तालीस जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा राज्य है ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र की स्थापना हुई एक मई 1960 को एक मई 1960 को दोस्तों ये गुजरात से अलग हुआ था किससे बॉर्डर शेयर करता है तो ये दोस्तों गुजरात से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से तेलंगाना से कर्नाटका से और गोवा से अपना बॉर्डर शेयर करता है ओके नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में अग्नि थ्री मिसाइल का सफलतम परीक्षण रात्रि परीक्षण यानी नाइट टेस्टिंग कहाँ किया गया तो अभी हाल ही में दोस्तों पहली बार अग्नि थ्री मिसाइल का नाइट टेस्टिंग किया गया कहाँ पर उड़ीसा के ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप से कहाँ से उड़ीसा के ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप से ये अग्नि थ्री का मिसाइल का पहली बार रात्रि परीक्षण था अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों अग्नि टू का भी हुआ था रात्रि परीक्षण नाइट टेस्टिंग हुई थी पहली बार ठीक है आज बात करेंगे हम लोग अग्नि थ्री मिसाइल की अग्नि थ्री मिसाइल की दोस्तों स्ट्राइक रेंज है मारक क्षमता है पैंतीस किलोमीटर ठीक है थ्री थाउजेंड फाइव और दोस्तों इसकी इस बार चौथी टेस्टिंग की गई है सरफेस टू सरफेस की ठीक है अग्नि थ्री की चौथी टेस्टिंग की गई है लेकिन पहली बार नाइट टेस्टिंग की गई है इसको ध्यान रखिएगा और दोस्तों ये न्यूक्लियर वारहेड भी ले जाने में सक्षम है परमाणु क्षमता से लेस है क्लियर है बिल्कुल तो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो अग्नि सीरीज है दोस्तों ये अपनी मारक क्षमता के आधार पर डिसाइडेड है कैटेगराइज है ठीक है जैसे अग्नि वन है तो वो हज़ार किलोमीटर से पंद्रह सौ किलोमीटर तक की मारक क्षमता होगी उसके बाद अग्नि टू है तो वो दो हज़ार किलोमीटर से ढाई हज़ार किलोमीटर के बीच में होगी मारक क्षमता अग्नि थ्री है तो तीन हज़ार से पैंतीस सौ अग्नि फोर में चार हज़ार से पैंतालीस सौ अग्नि फाइव में पाँच हज़ार से साढ़े पाँच हज़ार किलोमीटर तक ठीक है तो ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफलतम परीक्षण किया गया नाइट टेस्टिंग की गई पहली बार तो ये द्वीप है दोस्तों उड़ीसा में उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा और जानिए उड़ीसा के करंट टाइम पर सीएम एम है बीजू जनता दल पार्टी के नवीन पटनायक जी प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है और दोस्तों उड़ीसा में ही होने वाला है 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का भी यहीं पर हुआ था अभी हाल ही में दो में भी जो होने वाला है टू में उसकी भी घोषणा हो चुकी है उड़ीसा में भी वो आयोजित किया जाएगा यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो नंदन कानन वनजीव अभ्यारण्य सिमली पाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी बिहार उड़ीसा में ही है देख लेते हैं उड़ीसा कहाँ पर है 
तो उड़ीसा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को चर्चे में आया था ठीक है हालांकि 1 अप्रैल 1936 को ही इसकी स्थापना हो गई थी लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्योंकि गणतंत्र हुआ तो इस वजह से 26 जनवरी 1950 भी हम लोग कहेंगे ठीक है चलिए किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है ये तो ये वेस्ट बंगाल से झारखंड से छत्तीसगढ़ से इसके साथ ही आंध्र प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है क्लियर है अच्छा नैप मैप में आप लोग देख रहे होंगे ये तेलंगाना से अपना बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है पुराने मैप में जो था उसमें इसमें दिखाया गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है एक दिसंबर 2019 को बी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों एक दिसंबर को मनाया जाता है बी का स्थापना दिवस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है ठीक है और ये इस बार अपना पचपनवा स्थापना दिवस मनाया है बी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस बार पचपनवा स्थापना दिवस मनाया है बी की स्थापना हुई थी 1965 में एक दिसंबर को ही ठीक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी सीमा पर जो सिक्योरिटी होती है अन्य देशों की उन देशों में सबसे बड़ी सीमा की सिक्योरिटी बी की है यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर हैं वी के जौहरी जी और इसका मोटो भी ध्यान रख लीजिए क्योंकि स्थापना दिवस आया है तो हो सकता है यहाँ से और डीपली में पूछ ले तो इसका मोटो है दोस्तों जीवन पर्यंत कर्तव्य क्या है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी ड्यूटी अन टू डेथ नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो लॉन्च किया गया ये कहाँ आयोजित किया जाएगा तो दोस्तों ये आयोजित इस बार किया जाना है गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम का थर्ड एडिशन क्लियर है तो इसका लोगो और मस्कट वगैरह लॉन्च कर दिया गया है किसने लॉन्च किया है असम के सी जो हैं सर्वानंद सोनोवाल जी उन्होंने लॉन्च किया है ओके okay? अब दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम आया है तो ये तीसरा संस्करण है दो संस्करण हो चुके हैं अभी जो दूसरा एडिशन हुआ था उस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की उसकी वीडियो भी मैंने दी हुई है उसकी क्विज़ भी मैंने आपको दी हुई है तो आप लोग पहले वीडियो देखिएगा डिटेल में उसके बाद आप लोग क्विज़ भी ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा तो इससे आपको खेलो इंडिया यूथ गेम क्या होता है कैसे होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें सब कुछ पता लग जाएगा ठीक है इसके साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो भी क्वेश्चन अभी तक बन सकते हैं वो सभी उसमें कवर कराए गए हैं तो आप लोग क्विज़ के माध्यम से भी उसको दे सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी क्लियर है चलिए और स्पोर्ट कैटेगरी में जाकर आप क्विज़ ढूंढ सकते हैं और वीडियो तो आप लोग कहीं से भी आप लोग वाइज सर्च करेंगे तो मिल जाएगा क्लियर है बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है नहीं ढूंढ पाते हैं चलिए अब कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं पहला संस्कार कहाँ पर हुआ था दिल्ली में हुआ था दो में हुआ था उसको जीता किसने हरियाणा ने जीता जीता का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा मेडल किसके पास था ठीक है तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल आया हरियाणा राज्य के पास कि पॉइंट टेबल में फर्स्ट पर हरियाणा था दूसरे एडिशन की बात करें सेकंड एडिशन के तो पुणे में हुआ आयोजन 2019 में हुआ महाराष्ट्र में पुणे में और फर्स्ट पर महाराष्ट्र ही था ठीक है तीसरा संस्करण अब हो रहा है गुवाहाटी में असम में आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो ये तीसरा संस्करण दोस्तों अट्ठारह जनवरी से शुरू होगा तीस जनवरी तक चलेगा अच्छा दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए क्या क्या लाभ मिलते हैं खिलाड़ियों को यहाँ पर मेडल जीतने के बाद ये भी सारा चीज़ उसमें मैंने बताया है तो आप लोग जरूर देखिएगा हो सकता है आप स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं और आप लोग इसमें अप्लाई कर दें नेक्स्ट है हाल ही में भारत की चौबीसवा नियंत्रक महालेखाकार यानी सी नियुक्त किसे किया गया तो दोस्तों भारत का चौबीसवा नियंत्रक महालेखाकार यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में सोमा राय बर्मन को किसे सोमा राय बर्मन को ये दोस्तों भारत की चौबीसवीं नियंत्रक महालेखाकार है अगर महिलाओं में देखा जाए तो भारत की सातवीं महिला नियंत्रक महालेखाकार है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है ठीक है इस पद को ये संभालने से पहले ये सी ऑफिस में यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के ऑफिस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल थी ठीक है तो सोमा राय बर्मन बन गई हैं सी क्लियर है अच्छा सी अलग होता है और सी अलग होता है ठीक है सी का मतलब होता है कैग जिसे कहते हैं हम लोग इसका मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और जबकि सी का मतलब मैंने आपको बताया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अच्छा सी होता क्या है तो ये दोस्तों केंद्र सरकार का केंद्र सरकार की जितने भी अकाउंट से संबंधित मुद्दे होते हैं तो उनका प्रिंसिपल एडवाइज़र और कंट्रोलर यही होता है सी तो कौन है सोमा राय परमन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे तो ये मनाया जाता है दोस्तों एक दिसंबर को और दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये इसकी शुरुआत हुई थी एक दिसंबर 1988 से एक दिसंबर को ये मनाया जाता है दोस्तों इसका 
पर्पज होता है मनाने का कि एच संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करना लोगों को अवेयर करना ठीक है एड्स होता क्या है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम और इस बार के एड्स दिवस की थीम रखी गई थी कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस क्या है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस ये है 2019 की थीम 2018 की थीम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अपनी स्थिति को जाने क्या था अपनी स्थिति को जाने था दो की थीम दो की थीम है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस क्लियर है एड्स बीमारी के बारे में सभी को अवेयर होना चाहिए एड्स बीमारी दोस्तों एक ऐसी बीमारी होती है इन्फेक्शन से फैलने वाली जिससे ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून कैपेसिटी होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है जिससे वो बॉडी जो होती है मनुष्यों की वो बीमारियों से लड़ने में कैपेबल नहीं रह पाती है क्लियर है तो इसी पर अवेयरनेस फैलाने के लिए एक दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है एक दिसंबर को नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया ये भारत का कौन सा राज्य बना था तो दोस्तों नागालैंड बना था भारत का सोलहवां राज्य और एक दिसंबर को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया और एक दिसंबर उन्नीस को ये आया था अस्तित्व में यानी कि भारत के भारत के संघ में ये जुड़ा था एज ए स्टेट क्लियर है नागालैंड की दोस्तों सोलहवां राज्य तो बना इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे डिटेल में देख लेते हैं मैप में नागालैंड है कहाँ पर तो नागालैंड दोस्तों ये रहा मैप में ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है एक दिसंबर उन्नीस में इसकी स्थापना हुई ठीक है असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है ये अपना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से भी शेयर करता है और मणिपुर से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है राजधानी होती है कोहिमा और इसके साथ ही यहाँ के नेफ्यू रियो हैं चीफ मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं यानी एन पार्टी के हैं और आर रवि जी हैं यहाँ के करेंट टाइम पर गवर्नर क्लियर है नागालैंड भी दोस्तों आया आता है गुवाहाटी हाईकोर्ट के ही अंतर्गत मैंने आपको हाई कोर्ट वाली वीडियो में बताया था कि कौन से कौन से राज्य किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं एक से ज़्यादा राज्य आ सकते हैं किसी एक हाई कोर्ट के अंतर्गत क्लियर है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किसे कंट्रोलर वार्डशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन यानी सी डब्ल्यू पी ए बनाया गया तो अभी हाल ही में दोस्तों एस आर शर्मा को सी डब्ल्यू पी ए यानी कि कंट्रोलर वार्डशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन बनाया गया है यानी कि अब ये दोस्तों जितने भी भारतीय और विदेशी दोनों सिप में उत्पादन के तहत जहाज़ों और पंडुबियों का उत्पादन होता है उसके अधिग्रहण के यानी कि एक्विजिशन की ये डायरेक्टर होंगे क्लियर है कौन होंगे एस आर शर्मा ये दोस्तों आए हैं ए के सक्सेना जी की तरफ की जगह पर ठीक है ए के सक्सेना जी इससे पहले थे तो अब वाइस एडमिरल एस आर शर्मा बन गए हैं सी डब्ल्यू पी ए अब दोस्तों ये क्वेश्चन संबंधित है इंडियन नेवी से तो इंडियन नेवी से कुछ चीज़ें हम लोग रिवाइज करेंगे अभी कल एक क्वेश्चन आया था आई एन ए एस थ्री वन फोर रैप्टर्स इसको इंडियन नेवी ने कमीशन किया था ठीक है आई एन ए एस थ्री वन फोर रैप्टर्स को इंडियन नेवी डे में दोस्तों आने वाला है चार दिसंबर को ये मनाया जाता है करमबीर सिंह जी हैं इंडियन नेवी के अध्यक्ष क्लियर है दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग शेयर करना भूल जाते हो लास्ट में वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है इसके साथ ही वीडियो कैसी लगती है आप लोग ये भी बता दिया करो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में मछली मछली की एक नई प्रजाति सिस्तुरा सिंह काय की खोज हुई तो अभी हाल ही में दोस्तों मेघालय में मेघालय के खासी हिल्स जिले में सिस्तुरा सिंह काई नाम की एक नई मछली की प्रजाति की खोज हुई है ठीक है सिस्तुरा सिंह काई इसका वैज्ञानिक नाम है और अब इन मछलियों के सैंपल्स को दोस्तों कोलकाता में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें भेज दिया गया है और दोस्तों कुछ सैंपल भेजे गए हैं गुवाहाटी में गौहाटी यूनिवर्सिटी म्यूजियम ऑफ फिस में क्लियर है चलिए तो मेघालय में इसकी खोज हुई है इस नई प्रजाति की तो हम लोग मेघालय के बारे में भी जान लेते हैं कानराट संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से मेघालय के सीएम हैं गवर्नर हैं तथागत राय जी शिलांग यहाँ की राजधानी है देख लेते हैं मेघालय किसे किसे अपना बॉर्डर शेयर करता है तो मेघालय दोस्तों असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है इसकी स्थापना इक्कीस जनवरी उन्नीस को हुई थी क्लियर है बिल्कुल चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्य मुख्य विपक्ष नेता किसे चुना गया तो दोस्तों मुख्य विपक्ष नेता चुना गया है देवेंद्र फडणवीस को अभी दोस्तों कुछ ही दिन पहले ये 80 घंटों के लिए सीएम बने थे चीफ मिनिस्टर बने थे लेकिन फिर इनकी सरकार गिर गई मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया भी था ठीक है कि अजीत पवार दोबारा जा करके मिल गए उद्धव ठाकरे ठाकरे की पार्टी से शिवसेना से और शिवसेना एन और कांग्रेस मिल करके गठबंधन करके सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे बन गए अट्ठारहवें सी 
तो अब देवेंद्र फडणवीस दोस्तों जो बीजेपी पार्टी से हैं ये मुख्य विपक्ष नेता चुने गए हैं क्लियर बिल्कुल चलिए तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों आप वीडियो देख लिए हो तुरंत जाकर आप लोग क्विज भी सॉल्व कर लो क्विज़ जरूर सॉल्व कर लिया को क्विज़ सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने जो पंद्रह मिनट इधर इन्वेस्ट किया है उसका कितना प्रॉफिट हुआ आपका ठीक है इसके साथ ही दोस्तों डेली आडियो रिवीजन भी कराया जाता है तो आप लोग आडियो रिवीजन भी कर लिया करो और दोस्तों हर प्रकार की कैटेगरी वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारे ऐप में तो आप लोग वहां से देख सकते हो मैराथन करंट अफेयर की सीरीज़ की पीडीएफ फाइल्स भी आपको मिलेगी उसे भी आप लोग आज डाउनलोड कर सकते हो चलिए अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन सत्तर डे की तो आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में आपको जो भी पता हो बताइएगा जरूर कल मैंने लगभग सभी पॉइंट को कवर कराया था नेक्स्ट है जर्नलिज्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में आप लोग डिटेल में आंसर कर सकते हैं अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिटेल में आंसर किए थे उनके नाम है दोस्तों दिलीप उड़ीसा विशाल प्रताप मौर्य विजय यादव नेहा चौधरी अंजनी दुबे सुमन सैनी सुजीत कुमार मंटू कुमार सपना ठाकुर राधिका विश्वकर्मा राकेश ढाका नंदन कुमार मधु स्मिता और रविशंकर इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आज आप लोग आजकल सब्सक्राइब करके रखो बेल आइकन को प्रेस करके रखो जिससे जैसे ही वीडियो आए आप लोग तुरंत वीडियो को देख सको मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट